Tuloy tayo sa page 9. Next na. Tuloy, tuloy na. Page 9, lesson 17. Pagbibigayan. So yung section natin, Becoming a Church, yung first lesson from Acts chapter 2, lahat ng mga gawain ng church, overview. Lesson 16, special, dahil para sa communion, dahil karaniwan, di ginagawa. Next, karaniwan, di nagbibigay. So my lesson dito, tungkol sa pagbibigayan. So kung pwedeng ilabas, lesson 17, yung ibinigay sa inyo, ilalabas natin, pag-aaralan ngayon. As usual, gagamitin natin ang kwento para magturo ng prinsipyo. Kung kayo ay pipili ng kwento sa Bible, buong Bible, pili ng kwento tungkol sa pagbibigay, alin ang pipili inyo? Maraming posible. Meron isa na napakaganda. Biudang nagbigay. Ang biudang nagbigay. Ayan ang pwede natin gamitin. So, yan ang kwento. Okay, so dito po sa ating lesson. Leaders preparation. Prepare a photocopy of this lesson back-to-back -back for each person who will attend. Karaniwan at this stage, hindi natin ibinibigay. Kwento na lang, tapos discussion. Pero dito, uh, pag-aaralan yung kwento, meron din pag-aaralan from 2 Corinthians. So, mahalaga din na makikita nila. So, kung pwedeng, ibigay lahat ng lesson. Mas makakatulong for this lesson. Di kailangan every lesson, but especially for this lesson. Okay, papasadahan ng mga bagay kung, kung saan tayo ay kabisado na pag-aaralan ng yung bagong lesson. So, as usual, awitan, magbasa peso dos, reminder, follow-up, or partner-partner, as usual. Tapos dito, ginagawa ng church. Nag-aaral tayo tungkol sa ginagawa ng isang church. Ito, pinag na. Isang natukosan natin ay nagbibigayan sila. Nagsama-sama ang lahat ng sumasamplataya at kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ayon sa Gawa chapter 2 at isinulat na. So, yan ang pinag na. Itinaduro ng Bible na magbibigay, magbibigayan na ganoon. Ano pa ang itinaduro ng Biblia tungkol sa pagbibigayan? Tingnan po natin. So nakita na ito, isang maiksing pangusap, marami din ibang turo sa Bible tungkol sa pagbibigayan. So ang lesson na ito, it helps uh, fill in the gaps sa ginagawa ng church para maging handa sila na ganun din ang gagawin nila. Post page 9 pa rin. Magbabasa ng kwento, uulitin, hindi natin gagawin ngayon. We're very familiar with the story. Basahin lang yung kwento, pinong nagbigay, ulitin nila ang kwento. Basa, ulitin, basa. Three times basa as usual. Okay, page 2 na tayo sa lesson 17. Nandiyan yung kwento, tapos nandiyan yung mga tanong. Pangkaraniwan tanong natin. Sinong katauhan? Anong nadarama? Anong nakuha yung pansin mo? Mga ganyan. Yan ang itatanong sa Bible study. Hindi natin pag-aaralan ngayon. Tapos yung dagdag linaw. Dito po sa 2 Corinthians 9 verses 6 to 15. Maraming dagdag na turo dito tungkol sa pagbibigay na makakatulong sa kanila. Ganon din po, familiar na familiar tayo sa passage na ito. Ang karamihan sa atin, nagturo na tayo dito maraming beses. So hindi natin pag-aaralan ngayon, pero nandito na yung tool na pwede natin gamitin sa Bible study. Okay, sa so page 3, sabi dito, para saan ang pera? Para saan ang pera? Yan ang isang mahalagang mahalagang kailangan pag-usapan. Kasi akala nila nung una, hinahanap natin ang pera nila. Pag uh, may offer na, yo, ito ang hinahanap nila. Negosyo ito. Pera ko ang gusto niya. So yan, kailangan ipaliwanag ng mabuti saan gagamitin ang pera. So sanay tayo sa ganun sa church. Pero, sa bagong church, uh, mga kapatid, medyo problema ito. Medyo problema. Saan gagamitin ang pera? Alam niyo kung ano ang problema? Di kailangan ng pera eh. Di kailangan ng pera. Halos walang gastos. Sa ganitong bagong house church, anong gastos? Halos wala eh. Pero, sabi ng Bible, magbigay. 
So medio may problema tayo. So meron din konting gastos ipapaliwanag kung saan gagamitin yung pera. Mugahi lang, isang magandang pwedeng gawin, pag may offering, konti lang gastos, yung natira, bibigay kay Pastor Winnie. Yan ang ginagawa namin. Malaking presyento ng aming offerings sa dating house church, ganitong house church. Bibigay sa Filipino missionaries. Kasi hindi namin kailangan eh. So malaking presyento, yung mga Filipino missionaries sa Kyrgyzstan, iba pang lugar, ibigay sa kanila. Maganda. Yung mga miyembro sa mga bagong house church na ito, alam niyo kung sinabi nila, mukahi ko lang. Sabi ko, mga kapatid, mga kapatid, ganito ang ating offering. Uh, kung ganito ang ating offering, konti lang ang ating gastos. Kung may natirang pera, pwede ba? Pinakita ko yung picture ni na Pastor Winnie. Ito ang Pilipino, taga Marakina, missionary sa Kyrgyzstan, konting paliwanag. Pwede ba? Ibigay sa kanila. Sabi nila, wow, ibig sabihin, hindi na tayo susuportahan. Tayo ay magsusuporta. Mga squatters, Di na tayo susuportahan. Tayo ay magsusuporta. Tuwang-tuwa sila. Susuporta sila sa missionary. Ideya lang. Ideya. So kung nung gagawin niyo sa pera, ipaliwanag. Pero maging handa sa problema niyo. Walang gastos. <laughs> mga kapatid, kuminsan, may mga tao nag-aalog sila ng tulong sa church. Kakatako yan eh. Hindi lang yung koreano. Hindi lang yan. Meron din iba. Yung mother church, kung gusto nila makatulong financially. Ingat mga kapatid, when we start putting in money into the new house church from outside of the house church, it cuts the reproducibility. Hindi na magmamultiply. Kasi akala nila, para magplant sila, kailangan din ang donor. Pero pag walang donor, self-sustaining, sobra pa ang pera nila, madaling ulitin, madaling gayahin, madaling magplant pa. So, ingat tayo mga kapatid. Kung ang mother church nyo maraming pera, ingat sa ibinibigay sa daughter churches, lalo sa house churches. Di nila kailangan eh. It can be counterproductive. Let them pay for their own expenses. Maliit lang yan eh. Kung galing sa kanila, tuloy-tuloy. Immediately, you have a self-supporting church. Immediately, it's financially self-supporting. Hindi kailang maghintay ng one-year, two-year, or five-year phase-out. Wala nang ganun. Financially self-sustaining agad. Okay, so yan ang pag-usapan para saan ang pera. Sinong hahawak? Pag-usapan. Di pwede magpautang. Pag-usapan. Tsyak. May hihiling. Tsyak. Sigurado mangyari yan. So kailangan from the start, di pwede magpautang sa pundo. And then, tatanungin sila, start na ba? Gusto ba natin magkaloob bawat pagsasama-sama natin? Tanungin sila. So lang pilit. Open sa kanila. Ganito ang duro ng Bible. Mga kapatid, gusto ba? Gawin natin. Sige, pastor, gagawin na. Kailan magsisimula? Next Sunday po. Next Sunday. Or next meeting. Papayag sila. Pero may ownership sila in the decision. Ganun na lang po. Ganun na lang. Okay, nandiyan ang mga normal na natira. Hamon, action plan. Halimbawa ng pababahagi, page 4. Start ng bagong grupo. Paralangin. Reports next week. Prayer for needs. Sorry ring Bible. Next week, kailangan natin ang sorry ng Bible. Kuha tayo sa, ng libre sa generic pharmacy. Oh. So the next Bible study, kailangan na nila. So my reminder ulit. And then pagkatalaga, Panginoon, gamitin mo po sila para humayo gawin alagad. Okay po ba? Okay, sige. So kung ganon, uh, hanapin natin. Can you identify the seven components in this lesson? Pwede ba? Take two minutes. Hanapin sa inyong katabi. Seven components natin.